మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ మనం రాత్రి అంతా ఛార్జింగ్ పెట్టిన తర్వాత పొద్దున్న దాన్ని తీసి వాడడం మొదలు పెడితే మనకు అది ఆ రోజు రాత్రి వరకు కూడా రావడం లేదు మనకి చాలా చిరాకు తెప్పిస్తుంది ఎప్పుడు మన ఫోన్ మనం ఛార్జింగ్ చేస్తూనే పెట్టించాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఇదే కాకుండా మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో కొత్త ఫీచర్స్ వస్తున్నాయి అలాగే ఫోన్స్ ని సన్న చేయాలని చెప్పి బ్యాటరీ కెపాసిటీస్ కూడా ఏమంత పెంచకుండా ఉండిపోతున్నారు ఇలాంటప్పుడు మనకు పవర్ బ్యాంక్స్ అనేవి చాలా మంచి ఆప్షన్ ఎక్కడికిన్నా కూడా మన ఫోన్ లో బ్యాటరీ అవ్వకుండా ఎప్పుడు ఛార్జింగ్ చేస్తూ ఉంచుకోవచ్చు కానీ మీకు తెలుసా మీరు పవర్ బ్యాంక్ ఉన్న ప్రతిసారి మీరు మోసపోతూనే ఉన్నారు మీరు ఒక త్రీ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ వాడితే నైన్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ ఉన్న పవర్ బ్యాంక్ కొనుక్కుంటారు కొనుక్కొని మీరు ఏమనుకుంటారు నైన్ థౌసండ్ బై త్రీ థౌసండ్ అంటే నా ఫోన్ ని పవర్ బ్యాంక్ త్రీ టైమ్స్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తుంది అని మీరు అనుకుంటారు కానీ నిజానికి అది మీకు రెండు సార్లు మీ ఫోన్ ని ఛార్జ్ చేస్తేనే చాలా పెద్ద విషయం ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది కంపెనీస్ నిజంగానే మనం మోసం చేస్తున్నాయా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మీరు ఒక పవర్ బ్యాంక్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఆ పవర్ బ్యాంక్ బ్యాటరీ కెపాసిటీని మీ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో డివైడ్ చేస్తారు ఎంత నంబర్ వస్తే అన్ని టైమ్స్ మీ ఫోన్ ని మీ పవర్ బ్యాంక్ జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తుందని మీరు అనుకుంటారు ఇప్పుడు మీ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ త్రీ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ అయి ఉండి మీరు కొనుక్కోబోయే పవర్ బ్యాంక్ కెపాసిటీ నైన్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ అయితే నైన్ థౌసండ్ బై త్రీ చేసి మీ ఫోన్ ని మీ పవర్ బ్యాంక్ త్రీ టైమ్స్ ఛార్జ్ చేస్తుందని మీరు అనుకుంటారు కానీ నిజానికి అది టూ టైమ్స్ కూడా జీరో నుంచి హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తే అది గొప్ప విషయం మీరు ఎంత మంచి పవర్ బ్యాంక్ తీసుకున్నా ఎంత కాస్ట్లీ పవర్ బ్యాంక్ తీసుకున్నా ఎంత బ్రాండెడ్ పవర్ బ్యాంక్ తీసుకున్నా అన్ని కేసెస్ లో ఇలాగే జరుగుతుంది మ్యానుఫాక్చరర్స్ మనం ఇలా మోసం చేస్తున్నారా కాదు మన మీద తప్పుగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటున్నాం అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక పవర్ బ్యాంక్ మన స్మార్ట్ ఫోన్ ని మనం అనుకున్నాన్ని సార్లు జీరో నుంచి హండ్రెడ్ కి ఛార్జ్ చేయకపోవడానికి ఒకటే ఒక కారణం ఉంటుంది అదేంటంటే మన ఫోన్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయ్యే వోల్టేజ్ అలాగే మన పవర్ బ్యాంక్ లో ఉండే బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయ్యే వోల్టేజ్ రెండు సేమ్ ఉండవు ఇందువల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి మీ పవర్ బ్యాంక్ లో ఉన్న బ్యాటరీ మీరు చూస్తే అది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ లో డిశ్చార్జ్ అవుతుంది కానీ మీరు వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా కూడా యూఎస్బీ అనే స్టాండర్డ్ ఉపయోగిస్తాం అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ ఈ స్టాండర్డ్ లో ఏ కమ్యూనికేషన్ జరగాలన్నా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలన్నా ఛార్జింగ్ జరగాలన్నా అవన్నీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ లైన్ పైనే జరగాలి ఇది స్టాండర్డ్ దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు సో మీ పవర్ బ్యాంక్ లో ఒక బ్యాటరీతో పాటు మీకు ఓవర్ ఛార్జింగ్ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్ ఎలాగో ఉంటుంది దాంతో పాటు ఒక అప్ కన్వర్టర్ కూడా ఉంటుంది అదేం చేస్తుందంటే ఈ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ పైన ఉన్న దాన్ని ఫైవ్ వోల్ట్స్ కి పెంచుతుంది అంటే ఫస్ట్ అప్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు యూఎస్బీ వైర్ ద్వారా అంటే ఆ స్టాండర్డ్ ద్వారా మీకు ఫైవ్ వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ అనేది మీ ఫోన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీ ఫోన్ లో బ్యాటరీ కెపాసిటీ మీరు చూసుకుంటే ఎంతో అంత ఎంఏహెచ్ ఉంటుంది కానీ దాని వోల్టేజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ వోల్ట్స్ లేకపోతే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ అలా ఉంటుంది సో మళ్ళీ దాన్ని ఫైవ్ వోల్ట్స్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ టూ కి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కి డౌన్ స్కేల్ చేయాలంటే మళ్ళీ డౌన్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది అంటే సపోజ్ మీ పవర్ బ్యాంక్ టెన్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీతో ఉందనుకున్నాం ఇప్పుడు మీ పవర్ బ్యాంక్ లో ఉండే బ్యాటరీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ పై ఆపరేట్ చేస్తుంది మీ ఫోన్ లో ఉండే బ్యాటరీ ఫోర్ పాయింట్ టూ వోల్ట్స్ పై ఆపరేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ బై ఫోర్ పాయింట్ టూ చేస్తే మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ నైన్ ఎంఏహెచ్ వస్తుంది అంటే ఐడియల్ కండిషన్స్ లో మీ పవర్ బ్యాంక్ అనేది మీ ఫోన్ కి ఇంత ఎంఏహెచ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే వన్ అవర్ లో ఇంత ఇన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే కెపాసిటీ మీ పవర్ బ్యాంక్ ఉంటుంది నేను ఇంతకు ముందు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఐడియల్ సిచ్యువేషన్స్ అని పదం వాడాను అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు మీకు హీటింగ్ లాసెస్ ఉంటాయి కన్వర్షన్ లాసెస్ ఉంటాయి యూనిఫామ్ గా మీకు పవర్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు అలా కొన్ని లాసెస్ ఉంటాయి ఈ లాసెస్ అన్నిటి కారణంగా ఇప్పుడు ఆ ఉన్న పవర్ ని కూడా మనం కరెక్ట్ గా డెలివర్ చేయకపోవడం వల్ల కొంచెం ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ అని మనం అనుకున్నా కూడా మనకి ఎఫెక్టివ్ గా ఓన్లీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎంఏహెచ్ కరెంట్ మాత్రమే ఇప్పుడు మనం పవర్ బ్యాంక్ నుంచి ఫోన్ కి ట్రాన్స్ఫర్
మీ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత ఉన్నా కూడా దాన్ని ఖచ్చితంగా త్రీ టైమ్స్ ఉండే పవర్ బ్యాంక్ మీద తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేయండి అప్పుడన్నా అట్లీస్ట్ మీకు అది ఒక టూ టైమ్స్ మీ ఫోన్ ని జీరో నుంచి హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక పవర్ బ్యాంక్ స్పెసిఫికేషన్ మాత్రమే కాకుండా మీరు పవర్ బ్యాంక్ లో ఇంకా చాలా చూసి కొనుక్కోవాలి ఉదాహరణకు మీరు యూటిలిటీ ఆప్షన్స్ చూడొచ్చు అంటే మీ మీ పవర్ బ్యాంక్ లో ఒక టార్చ్ లైట్ ఉందా లేదా అని చూడొచ్చు మీ చీకట్ లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఆన్ చేసుకోవచ్చు అదే కాకుండా పాస్ త్రూ ఛార్జింగ్ ఫెసిలిటీ ఉందా అని కూడా చూడొచ్చు అంటే మీ పవర్ బ్యాంక్ ని మీరు ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యారల్ గా మీ ఫోన్ కూడా మీరు మీ పవర్ బ్యాంక్ ద్వారా ఛార్జ్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా అన్న విషయం కూడా చూడొచ్చు ఇది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది అంటే సపోజ్ మీ దగ్గర ఓన్లీ ఒకటే వాల్ అడాప్టర్ ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు మీ ఫోన్ ని పవర్ బ్యాంక్ ని మీరు ప్యారల్ గా ఛార్జ్ చేయాలంటే మీ పవర్ బ్యాంక్ కి మీ వాల్ సాకెట్ నుంచి పవర్ ఇస్తారు మీ పవర్ బ్యాంక్ నుంచి మీ ఫోన్ కూడా అలాగే పవర్ ని డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఒక పవర్ బ్యాంక్ కొనుక్కునేటప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉన్నాయో కూడా చూడండి మీకు ఫోర్ యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉన్న పవర్ బ్యాంక్ ఉంటే మీరు ప్యారల్ గా ఫోర్ ఫోన్స్ ని కూడా ఒక పవర్ బ్యాంక్ తో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అలా అని చెప్పి ఎన్ని ఎక్కువ పవర్ ఎన్ని ఎక్కువ యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉంటే అంత మంచిది అని మీరు అసలు అనుకోకండి ఎందుకంటే మీకు దాని కరెంట్ రేటింగ్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి కరెంట్ రేటింగ్ చూడకుండా మీరు నంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ పెంచుకుంటూ పోతే అన్ని ఫోన్స్ కంత ఎక్కువ పవర్ డెలివర్ అవ్వదు మీ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ని డాష్ ఛార్జింగ్ ని ఇలాంటి క్విక్ ఛార్జింగ్ ఇలాంటి టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేస్తే మీరు పవర్ బ్యాంక్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక యూఎస్బి పోర్ట్ మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా కూడా చూసుకోండి అంటే మీకు మినిమం అది ఫైవ్ వోల్ట్స్ అప్పుడు ఎలాగో ఇస్తుంది అలాగే టూ ఎంపియర్ కరెంట్ రేటింగ్ ఉందా అని చూసుకోండి పవర్ బ్యాంక్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పోర్ట్ మీకు ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయదు ఏదో ఒక పోర్ట్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది మీ ఫోన్ తక్కువ ఛార్జింగ్ ఉండి ఎలాగైతే తక్కువ టైమ్ లో మీరు ఫుల్ దాన్ని ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటారో అలాగే పవర్ బ్యాంక్స్ కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది అంటే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది మీ పవర్ బ్యాంక్ ని కూడా మీరు జీరో టు హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ వన్ అవర్ చేయగలుగుతున్నారే లేదా దానికి కెపాసిటీ ఉందా అని కూడా చూసి మీరు కొనుక్కోవచ్చు మీరు పవర్ బ్యాంక్ కొనుక్కునేటప్పుడు దానికి ఓవర్ ఛార్జింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఉందా ఓవర్ వోల్టేజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ ఇలాంటి అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయని కూడా మీరు చూసి కొనుక్కోవచ్చు జనరల్ గా అయితే ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ కి ఓవర్ ఛార్జింగ్ ప్రొటెక్షన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది పవర్ బ్యాంక్ కెపాసిటీ బట్టి కాకుండా చాలా మంది వాటి బ్రాండ్స్ బట్టి కొనాలని చూస్తూ ఉంటారు మీరు బడ్జెట్ పవర్ బ్యాంక్స్ కొనాలనుకుంటే ఎంఐలో లెనోవోలో ఇంకా లేటెస్ట్ గా వచ్చిన ఆమ్రైన్ లో మీకు చాలా మంచి కెపాసిటీ ఉన్న పవర్ బ్యాంక్స్ దొరుకుతున్నాయి అంటే టెన్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ ఇంత హై కెపాసిటీ వరకు దొరుకుతున్నాయి అదే మీరు కొంచెం కాస్ట్లీ పవర్ బ్యాంక్స్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే శాంసంగ్ ఇంకా సోనీ బ్రాండ్స్ నుంచి మీకు మంచి పవర్ బ్యాంక్స్ వస్తున్నాయి జనరల్ గా వీటి కెపాసిటీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కానీ మీకు ఇవి ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తాయని అందరు అనుకుంటారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే రెండిట్లో కూడా మీకు ఎలాగో క్వాలిటీ అంతా తేడా ఉండదు కానీ మీరు ఖచ్చితంగా కొంటే ఒక మంచి ఆథరైజ్ రీసెలర్ దగ్గర కొనండి లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ లో కొనండి ఆఫ్లైన్ మార్కెట్ లో మాత్రం పవర్ బ్యాంక్స్ కొనకపోవడమే బెటర్ దీని కారణం ఏంటంటే పవర్ బ్యాంక్ పైన మనకు స్టిక్కర్ మాత్రమే ఉంటుంది టెన్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ అని కానీ లోపల ఉండే పవర్ బ్యాంక్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత అని మనకు ఐడియా ఉండదు మెమరీ కార్డ్ స్టోర్ మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమే జరుగుతుంది బయట నుంచి చూడడానికి మీకు థర్టీ టూ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అని స్టిక్కర్ అయితే ఉంటుంది కానీ అది వన్ జీబీ ఫైవ్ టూ ఎంబీ కూడా ఉండొచ్చు సో ఖచ్చితంగా పవర్ బ్యాంక్స్ మీరు ఆన్లైన్ లో కొనడమే బెటర్ మీరు కూడా ఇంతకుముందు ఒక పవర్ బ్యాంక్ కొనుక్కునే ముందు దాని కెపాసిటీని మీ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ తో డివైడ్ చేసి మీ ఫోన్ అన్ని సార్లు ఛార్జ్ చేస్తుంది అని అనుకుని ఉంటారు కానీ ఒక టూ టైమ్స్ ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత మీ పవర్ బ్యాంక్ డెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది కానీ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు అది ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం చేసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నారు మీరు కూడా ఒక పవర్ బ్యాంక్ వాడుతున్నారా ఏ బ్యాంక్ పవర్ బ్యాంక్ వాడుతున్నారు దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ లో భాగం మీకు బ్యాటరీ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పై కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ ని మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీర